Buonasera, buonasera a tutti. E stasera parleremo di eugenetica. Parleremo di cose che probabilmente, come dicevamo prima, vi sorprenderanno, ma forse magari le conoscete già. Ehm, sicuramente quando si parla di eugenetica si parla di nazismo, di tutto quello che è successo in Germania. Poco sappiamo in realtà dell'America. E vorrei spiegarvi un po' come siamo arrivati a organizzare questa serata sull'eugenetica. Allora io mi occupo di terapia di coppia e sto scrivendo un libro sulla terapia di coppia. Per cui nella terapia di coppia vengono ehm, in genere ehm, elencate queste quattro fasi che vedete. La prima fase, la seconda, la terza e la quarta. Allora, la seconda si capisce è una fase di sperimentazione con la psicanalisi, la terza è quella che riguarda la psicoterapia familiare e la quarta invece è una fase in cui le varie teorie sono state integrate. Però rimaneva, se per me rimaneva questa curiosità, cioè in questa prima fase, che viene definita periodo ateoretico, si faceva terapia di coppia, si incontravano le coppie, ma non, non veniva spiegato su quale teoria, come si faceva, se andate a cercare sui libri, ma veramente in italiano non si trova niente, ho dovuto fare una bella ricerca in lingua inglese, si diceva che in questa prima fase c'erano stati dei consulenti matrimoniali, per lo più ostetrici eh, o addirittura educatori familiari, che pure era una cosa strana, quindi mi chiedevo, ma è possibile che tutti questi anni, 60 anni, che la psicanalisi già c'era, perché eh, con eh, la pubblicazione dell'interpretazione dei sogni nel 1900 eh, c'era già quindi una terapia. Quindi perché questo primo periodo si sa così poco e c'erano appunto questi consulenti matrimoniali che però non erano psicologi, erano eh, ostetrici, sociologi, educatori familiari che si occupavano di coppie. Allora insomma ho voluto un po' indagare e che cosa ho scoperto? Ho scoperto che in realtà le persone importanti di questo periodo, di questa prima fase, sono queste tre di cui parleremo questa sera. Però queste tre persone, Popeno, La Sanger e Gross, ce ne sono anche altri, ma questi sono i tre più importanti, hanno tutti in comune il fatto che erano eugenisti e quindi erano iscritti a questa società di eugenetica americana. Allora approfondiamo un po' che cos'è l'eugenetica e poi andiamo a parlare di queste persone che appunto hanno fatto questa terapia di coppia e scopriremo finalmente perché. Allora l'eugenetica, eh, eugenetica intanto significa buona nascita, viene dal greco eugenics e quindi ehm, la, questo albero che vediamo qua è un poster, un manifesto del secondo, della seconda conferenza di psicanalisi, eh, scusate, di eugenetica che si è tenuta nel 1921. Allora, l'eugenetica dice che raccoglie tutte le informazioni, si basa, affonda le sue radici in tante discipline, quindi vedete che c'è dalla psicologia, la biologia, la sociologia, eccetera, e poi forma questa bella pianta che eh, nasce sulla base di tutte queste teorie. Allora, per ordine cronologico di nascita, vi indico un po' i personaggi che hanno influito sulla eugenetica. Intanto cominciamo da questo Malthus, che eh, vedete eh, ha vissuto fine Settecento, inizio dell'Ottocento, era un economista e eh, lui influisce sull'eugenetica nel senso che è il primo a preoccuparsi della popolazione mondiale. Considerate che in quel periodo storico la popolazione mondiale eh, ammontava a un miliardo di persone e oggi siamo a 7,8 miliardi. Però lui crea un primo allarme perché pensa che la popolazione cresce continuamente, le risorse alimentari non tanto e quindi alla fine eh, c'è una catastrofe. Per cui che cosa consiglia Malthus? Consiglia intanto la castità, quindi per cercare di evitare di procreare e poi un salario minimo per le famiglie, cioè quelli che non avevano un salario minimo sufficiente, no, secondo lui, non dovevano avere figli. 
perché dopo non avrebbero avuto i soldi per mantenerli e altre, altre cose non bisognava aiutare le famiglie povere perché altrimenti appunto dopo avrebbero fatto dei figli e poi sarebbe stato lo Stato a doverli mantenere. Quindi questa era un po' la sua preoccupazione, vedete che le risorse alimentari crescono in modo aritmetico, la popolazione cresce in modo geometrico e alla fine si arriva a una catastrofe, quindi la preoccupazione per il sovraffollamento del pianeta. Altra influenza la ebbe Charles Darwin. Allora, Charles Darwin lo conosciamo tutti, un naturalista inglese che pubblica nel 1859 questo libro L'origine della specie, nel quale libro lui eh, scrive che solamente le persone che hanno determinate caratteristiche riescono ad adattarsi all'ambiente e sopravvivono. Quindi in pratica se un individuo ha le caratteristiche giuste per adattarsi all'ambiente riesce a sopravvivere e a trasmettere i suoi geni alle generazioni successive. Partendo da queste teorie si è arrivati però a teorie che hanno portato molto più lontano da dove era partito Darwin, e cioè con il darwinismo sociale, che sicuramente avrete sentito dire. Praticamente queste teorie che erano per, per quello che riguarda la natura vengono applicate alla società, dove appunto c'erano alcune persone che avevano le caratteristiche per adattarsi all'ambiente e altre persone che invece non avevano queste caratteristiche non avevano geni buoni per adattarsi all'ambiente e queste quindi dovevano sparire dalla società così come vuole il principio della selezione naturale che Darwin appunto aveva proposto. Voglio dire che questo darwinismo sociale però è una cattiva interpretazione di quello che Darwin voleva dire perché lui non ha mai parlato di applicare queste leggi alla società. Lui parlava di selezione naturale parlando appunto della natura, dell'evoluzione degli animali e delle piante. Un, ehm, un altro eh, pensatore che fu molto importante nell'eugenetica, anzi forse il più importante, è questo Francis Galton perché è lui che conia la parola eugenetica appunto prendendola dal greco e scrive un libro dove parla di eugenetica l'anno dopo la morte di Darwin. Lui e Darwin erano cugini di secondo grado. Allora, eh, Francis Galton che cosa dice? Partendo dalla teoria di Darwin della selezione naturale, dice ma se noi aiutiamo la natura, e quindi invece di aspettare che la natura faccia il suo corso con la selezione naturale, noi la aiutiamo, facciamo una selezione artificiale per cui andiamo a correggere gli errori dell'evoluzione della specie e andiamo a fare, a creare delle specie che invece hanno tutti gli attributi per poter no, adattarsi all'ambiente e creare quindi una razza migliore. Altro pensatore importante è questo Gregor Mendel che voi tutti conoscete le leggi di Mendel dove eh, la cosa da dire è che queste leggi erano state scoperte anni addietro ma nel 1900 ritornano eh, di moda insomma se ne parla ovunque perché altri scienziati arrivano alle stesse conclusioni riconoscono che Mendel aveva fatto queste scoperte e quindi attribuiscono queste scoperte al nome di Mendel e si comincia a parlare delle leggi di Mendel che vengono applicate all'incirca appunto nel 1900 alla zootecnia con successo. Quindi si vede che attraverso queste leggi di Mendel nella zootecnia fra gli animali quindi si possono avere delle riproduzioni molto importanti che migliorano le razze. Allora da qui, perché allora se funziona sugli animali non funziona anche sugli esseri umani? E quindi per questo motivo lo mettiamo in questa galleria di personaggi perché anche Mendel ha avuto il suo peso. In breve eh, le leggi di Mendel sono queste, che se lui ha lavorato, lui intanto era un monaco agostiniano, era uh, un matematico, si intendeva di calcolo delle probabilità, 
e eh, aveva un orto dove eh, coltivava piselli, piante di piselli. Quindi lui che cosa aveva notato? Che se faceva eh, incrociare una pianta, per esempio come vediamo qui, con fiore viola, con una con un fiore bianco, uno dei geni era dominante e quindi dava la colorazione alla generazione successiva. L'altro gene era recessivo e quindi il bianco, per esempio, qui sembra sparito. Ma in realtà quando questo uh, fiore di seconda generazione si riproduce ancora, vedete, per tre quarti riproduce il gene dominante e l'altro è il gene che era recessivo, quindi il fiore bianco. Queste leggi di Mendel sono state molto usate in questo periodo proprio perché si voleva dire alle persone guardate che quando vi sposate, poi dopo ne parleremo, quando vi sposate e quindi scegliete il partner, attenzione a chi prendete perché se anche vi sembra una persona eh, a posto che ha tutte le caratteristiche in regola, chi sono i suoi antenati? Perché ci possono essere dei geni recessivi che poi si ripresentano nei, nei vostri figli. E quindi poi dopo vedrete che ne riparleremo. Un altro personaggio interessante del, che ha influito sull'eugenetica è questo Cesare Lombroso, che sicuramente conoscerete, era uno psichiatra, antropologo. Che cosa diceva Lombroso? Che appunto ha eh, creato questa pseudodisciplina della fisiognomica. Che i lineamenti del volto, le dimensioni del cranio, le espressioni del viso potevano far prevedere il comportamento e la personalità di un individuo. Quindi se uno era un criminale non c'era bisogno di mandarlo in prigione perché quello era nato criminale, perché aveva proprio i tratti genetici del criminale, criminale era e criminale sarà per tutta la vita, quindi inutile andarlo in prigione perché se ha queste caratteristiche biologiche quindi non conta l'ambiente non conta l'educazione non contano le esperienze uno nasce criminale rivoluzionario qui come vedete matto mattoide folle eccetera questa fisiognomica aveva molta importanza all'epoca veniva insegnata in tutte le università e si pensava eh, obiettivamente che eh, ci fosse un, una realtà una verità nel fatto che la biologia fosse più importante dell'educazione, dell'ambiente e della personalità. Poi abbiamo questo ultimo personaggio di questa carrellata che è uno psicologo, uno psicologo eugenista, perché nel frattempo siamo andati avanti con la cronologia e questo ha fatto in tempo a iscriversi alla società di eugenetica. È uno psicologo importante, Herman, perché lui, essendo un eugenista, vuole lavorare sul quoziente di intelligenza, nel senso stabilire se una persona non è abbastanza intelligente, può avere diritto ad avere figli e quindi trasmettere questi suoi geni malati alle generazioni successive? Quindi eh, non solo quindi, le malattie che ci potevano avere le persone, ma anche la scarsa intelligenza poteva essere un eh, elemento per poter dire che la persona non era adatta ad avere figli. Quindi che cosa fa? Riprende la scala eh, del quoziente di intelligenza di Binet. Binet era uno psicologo che anni addietro aveva fatto questa scala per eh, valutare i bambini, i bambini per vedere quelli che erano più intelligenti, quelli meno intelligenti, e introdurli in classi diverse no? in modo che gli intelligenti potessero rendere di più e i bambini invece che avevano bisogno di aiuto erano in classi speciali. Allora lui riprende questa scala di Binet e la chiama Stanford Binet, non ci mette il nome suo ma quello della sua università, l'università di Stanford, quindi la scala di intelligenza che conosciamo anche noi oggi è questa scala Stanford Binet. È importante capire come funziona questa scala perché dopo incontreremo un personaggio che eh, ha avuto a che fare, cioè che in, nel senso che è, eh, sarà una persona, come vedrete, che è Ribac, che eh, fu deciso che sarebbe stata sterilizzata perché non aveva un quoziente di intelligenza sufficiente. 
Allora vediamo un po' come funziona questa scala. Beh, intanto vedete che si parte dal genio fino all'idiota, all'imbecille. Oggi ovviamente non si usano più questi termini, si dice che uno magari ha un'intelligenza sotto la media, non si, non, nessuno esce fuori idiota o imbecille. Però ecco, vediamo come funziona questa scala. Allora vedete che c'è questa curva a campana, no? Al centro abbiamo il valore 100 e questa è la media. Questo significa che l'intelligenza normale ha un valore 100. Poi ovviamente se uno ha 95 o 105 stiamo sempre lì, nel senso può essere un pochino peggio del normale, un pochino più del normale, ma tutti i valori che rientrano sotto la campana sono considerati più o meno normali. Invece più ci allontaniamo dalla campana, quindi in queste strisce laterali, e più troviamo le persone che escono fuori dalla norma. Quindi sulla destra troveremo i geni, gli intelligentissimi, e sulla sinistra troveremo le persone sempre meno dotate. Per eh, vedere qual è il quoziente di intelligenza, che cosa si fa? Si fa questa uh, divisione fra l'età mentale e l'età cronologica. Allora, siccome vi ho detto questa cosa ci interessa per capire il caso di una ragazza che poi vedremo, allora vediamo come è stato calcolato il suo quoziente di intelligenza. Allora, la valutazione dell'età mentale è venuta 9. Come si faceva questa cosa? Beh, veniva dato un test, bisognava rispondere a delle domande e le, a seconda delle domande che eh, venivano prese, venivano eh, risposte bene, allora eh, si faceva una valutazione e questa valutazione in questo caso era 9. La ragazza aveva 18 anni, quindi 9 su 18, 05, 50. Quindi la troviamo qua, in questa parte della scala, quindi fra gli idioti, perché moron significa stupido, idiota, eccetera. Quindi un, comunque un livello di intelligenza molto scarso. Prima di chiudere il discorso sul test di intelligenza voglio spendere due parole per dire che ovviamente questo test che vi faccio vedere qui no, è, è chiaro, è logico perché uno comincia a vedere quali sono i petali che da bianchi diventano neri no? nella sequenza da sinistra a destra, prima riga, poi vediamo la seconda riga e vediamo quali sono i petali che diventano neri è chiaro che possiamo immaginare benissimo quali saranno i petali che diventano neri nel quadratino che troviamo vuoto. Però pensate di mh, presentare un test del genere a una persona che non ha minimamente istruzione, che è stata sempre magari in campagna fra gli animali. È, è chiaro che a livello di logica ci può anche arrivare, ma magari ci mette più tempo, no? Oppure potrebbe essere comunque intelligente ma non riuscire a risolvere questo tipo di test. Quindi è chiaro che le persone meno istruite, quelle che venivano dagli ambienti più svantaggiati, avevano dei test di intelligenza molto molto bassi. E quindi eh, adesso vi ho dato tutti gli elementi per poter arrivare a questa definizione dell'eugenetica che prendiamo dalla Treppani. Quindi l'eugenetica è una controversa teoria che si propone di ottenere migliori della specie umana attraverso le generazioni in modo analogo a quanto si fa per gli animali e le piante in allevamento, distinguendo i caratteri ereditari in favorevoli o eugenici e sfavorevoli o disgenici e cercando di favorire la diffusione dei primi con l'eugenetica positiva e di impedire quella dei secondi con l'eugenetica negativa. Detto in parole più semplici, siccome eh, c'era questa esigenza di creare una razza più forte, migliore, allora chi aveva del, dei problemi a livello fisico non doveva procreare. Chi invece era uh, una persona che appunto era in buona salute, aveva un buon livello di intelligenza, eccetera, allora doveva fare tanti figli perché se no ci saremmo ritrovati nella situazione che diceva l'economista che abbiamo visto all'inizio dove appunto le risorse alimentari a un certo punto finivano, la gente non c'era più e quindi si sarebbe estinto il mondo.
Quindi la preoccupazione di questi eugenisti era quello di impedire, intanto con l'eugenetica negativa, impedire a quelli che non avevano gli attributi, non avevano le caratteristiche per ehm, procreare, di procreare. Quindi chi erano queste persone che definivano unfit, quindi non desiderabili, non adeguate? Erano persone che eh, appunto potevano avere problemi tipo essere malati di mente oppure prostitute oppure albini oppure alcolizzati, talassemici, omosessuali, epilettici, sordi, ciechi, immigrati, in particolare irlandesi, italiani, afroamericani e messicani. Allora, la cosa è che per esempio una prostituta è una prostituta ma non oggi lo capiamo benissimo non, non, può, non possiamo pensare che una persona sia una prostituta perché ha delle tare biologiche no? eh, eh, sicuramente è una prostituta perché magari è vissuta in un ambiente svantaggiato ha subito dei traumi eh, possono esserci tante cose ma non certamente perché ha delle caratteristiche biologiche negative nei suoi geni e così si pensava anche per la povertà, si pensava anche per certe caratteristiche religiose, per esempio ce l'avevano molto con gli irlandesi e con gli italiani perché erano portatori di una religione, di una religione diversa, e cioè la religione cattolica, che ha valori particolari e che secondo loro eh, in qualche modo era un qualche cosa che poi si sarebbe trasmesso alle generazioni successive. Quindi, nel 1907, e ripeto siamo nel 1907, per queste teorie dell'eugenetica negativa, che cosa succede? Che lo Stato dell'Indiana, cui poi seguirono altri 29 Stati, decide di sterilizzare forzatamente tutte le persone che erano considerate unfit, cioè indesiderabili o con queste tare genetiche che si riteneva non potessero avere figli. Allora io vi vorrei eh, sottolineare questa data 1907, noi sappiamo che Hitler è andato al potere nel 34 e poi è successo quello che è successo, ma qui siamo nel 1907 e quindi parliamo di sterilizzazione forzata, il che insomma ci dovrebbe far riflettere un po' chi ha insegnato qualcosa a chi, ma comunque ne parleremo dopo. Allora, per l'eugenetica positiva, quindi queste famiglie ricche di persone che non avevano eh, problemi fisici, eccetera, si dovevano riprodurre al massimo perché questo avrebbe po prodotto poi una maggiore ricchezza perché migliore istruzione. Quindi, siccome c'era meno gente, ma tutta gente molto forte, molto sana, eccetera, quindi questo avrebbe permesso l'aumento della produttività, una riduzione della criminalità. Le famiglie povere invece avrebbero portato una degenerazione biologica complessiva della popolazione, anche perché dicevano si, eh, si riproducono come conigli queste famiglie povere e quindi assolutamente no al matrimonio eh, di queste persone che sono inadatte e no anche ai sussidi dello Stato perché se gli diamo i sussidi questi magari fanno altri figli e poi dopo è lo Stato che li deve mantenere. Quindi eh, queste famiglie povere che vengono considerate con delle tare biologiche proprio perché sono povere non devono essere aiutate ma devono essere eventualmente sterilizzate. Che cosa succede poi un altro problema dell'America di quel tempo? Che in Europa c'è la guerra mondiale, quindi eh, la guerra del 14-18 porta una grande devastazione, morte, muoiono eh, tantissimi giovani, si diffondono tante malattie, dalla malaria alla tubercolosi, la sifilide e altre malattie venere e poi c'è la spagnola. Quindi vedete qui queste donne che sono in fila per prendere il pane nel 18 e considerate che fra la prima guerra mondiale e la spagnola in Europa sono morte 65 milioni di persone, quindi quasi come l'Italia oggi. Quindi, come capite, eh, non c'è gente che va a lavorare, non c'è gente che va in fabbrica, non si produce, non c'è lavoro, non c'è cibo, e quindi c'è una grandissima povertà oltre a tutte queste malattie. Quindi tantissime persone prendono eh, le navi e cercano di 
sbarcare in America, quindi di emigrare e naturalmente emigrano soprattutto le persone più povere, quelle che vengono dai paesi mediterranei e nei paesi dove appunto c'era solo povertà. Quindi vediamo queste immagini di immigrazione in America all'inizio del secolo scorso. Pensate che dall'Italia solamente partivano 600.000 persone all'anno. Questa è una stampa del tempo dove c'è lo zio Sam che sta lì al porto e vede sbarcare tutti questi immigrati. E allora eh, qui non si vede ma c'è una scritta che dice ma zio Sam non vedi qui che ci sta arrivando tutta questa popolazione che poi come vedete che cosa ci porta socialismo, mafia, anarchia e tutti questi topi che vengono dagli slums quindi dai eh, posti più malfamati d'Europa ci arrivano tutti qua. In effetti c'è da dire che effettivamente in quel periodo c'era anche molta criminalità, molta, eh, molto gangsterismo, guerre fra bande. Ricordiamo semplicemente Al Capone che qui vediamo all'età di 31 anni che fu appunto un gangster eh, particolarmente importante eh, che eh, fu messo in prigione solamente perché fu trovato che era un evasore fiscale ma non fu mai trovato niente contro di lui anche se appunto aveva organizzato la mafia in, in America e, ehm, e poi lui era nato a Brooklyn, non era ne, neanche eh, un immigrato di prima generazione. Quindi eh, aveva fatto i soldi con, durante il proibizionismo con lo smercio, con il commercio di, di alcolici e eh, prostituzione. Quindi in effetti problemi in America ce n'erano. Questa è una famiglia italiana che appunto arriva in America. Un altro problema che avevano gli americani del tempo era questo. Allora vedete in blu ci sono i matrimoni e in giallo vedete ci sono i divorzi. Allora, se guardiamo gli ultimi anni, poi la curva si alza notevolmente, no? perché i divorzi eh, nella linea gialla qui in fondo eh, poi dopo si alza notevolmente, ma negli anni 10-20, eh, se vedete, la curva si sta alzando notevolmente e quindi gli americani sono molto preoccupati di questi divorzi che cominciano ad essere sempre più frequenti e guardate bene che il divorzio non è che si otteneva come si ottiene oggi perché per divorziare all'epoca bisognava avere o una malattia venerea oppure bisognava mh, che, insomma, che ci fosse stato un tradimento, qualche cosa di, di particolarmente importante, se no il divorzio non lo concedevano. E ciò nonostante guardate come cresce questa, uh, questa curva dei divorzi e si abbassa invece quella dei matrimoni. Quindi ulteriore preoccupazione per la razza, perché qui no, oltre che c'era questa immigrazione, oltre che c'erano le malattie, oltre che eh, c'erano tutte queste persone con queste tare genetiche, oltre che la popolazione stava crescendo, in più la gente non si sposava più e divorziava. E poi, e poi le donne, le donne che si tagliano i capelli, cominciano a fumare, si accorciano le gonne, vanno a lavorare, non vogliono, cioè diventano indipendenti, non vogliono più sposarsi, non vogliono fare figli. Gli americani cominciano veramente a preoccuparsi per la loro razza, per la loro genia. Quindi appaiono dei cartelli come questo. Alcune persone nascono per diventare un fardello per il resto degli altri. Alcune persone nascono per essere un fardello e poi insomma devono sopportare gli altri. Tutto questo capite che porta alla eh, nascita di questa società di eugenetica che eh, vuole lavorare per la razza americana. Quindi basta con queste persone che diventano un fardello per la società, dobbiamo far procreare solamente quelli che hanno diritto di procreare e gli altri devono essere sterilizzati. Quindi eh, si comincia a lavorare sia sull'eugenetica negativa, che è quella della sterilizzazione, sia su quella che è l'eugenetica positiva, quindi 
invogliare le famiglie a fare tanti figli. Questa vedete è una concorso presso una fiera ehm, di una città americana dove si premia la famiglia più fit, no? la fitness family, cioè una famiglia che ha moltissime eh, caratteristiche positive e che probabilmente ha avuto moltissimi figli. Questo è un altro concorso del genere che vediamo in Georgia per queste fitness families. Questa invece è una manifestazione a Wall Street. Sono stati presi del, degli uomini che appaiono poveri o impoveriti che portano dei cartelli contro se stessi. Per esempio uno dice ma se io non, non so leggere nemmeno il cartello che porto ho diritto ad avere figli? Oppure un altro dice ma se io sono un alcolizzato ho diritto di avere figli e trasmettere i geni ai miei figli? Ho, ho messo questa fotografia, mh, questa manifestazione di Wall Street che poi naturalmente fu fotografata e messa su tutti i giornali perché c'è una cosa mh, simpatica, cioè l'ha organizzata quell'Edward Bernays di cui abbiamo parlato l'altra volta, eh, quello che ha inventato la propaganda perché naturalmente anche lui era un eugenista. E questo è il caso finalmente di quella ragazza uh, che, di cui vi ho parlato prima, questa Carrie Buck, che eh, fu sterilizzata perché era considerata idiota. Cioè questa non aveva fatto male a nessuno, era americana, solo che era considerata idiota perché il test di intelligenza gli aveva dato quel risultato. Siccome aveva appunto, abbiamo detto, età mentale 9, età cronologica 18 apparteneva alla categoria degli idioti. Quindi questa ragazza era figlia di Emma, quest'altra signora che gli è accanto e la mamma risulta ancora più idiota, tra virgolette, perché ha un'età mentale di 8. La mamma aveva fatto la prostituta e aveva avuto tre figli, fra cui Terry, senza padre, ma del resto faceva la prostituta. E eh, che cosa succede? Che questa ragazza, Carrie, viene adottata da una famiglia. Adottata è un eufemismo, perché eh, in realtà stava lì per fare un po' la cameriera, no? Però che cosa succede? Che un nipote della famiglia che l'ha adottata eh, la mette incinta. E allora per coprire lo scandalo, questa famiglia manda Carrie in un istituto per psicolabili, diciamo una sorta di manicomio. Questa ragazza era semplicemente incinta, non aveva nessun problema. Infatti partorisce la figlioletta che si, chiama, si chiamerà Vivian e poi sta in questo, in questo manicomio. Fino a che nella Virginia decidono di cominciare a sterilizzare tutte le donne che sono nei manicomi, nelle carceri o in altre istituzioni del genere e scelgono come per cominciare proprio Kerry. Allora c'è eh, tutto un dibattito nazionale per cui ci sono alcune eh, parti della società che si oppongono a questa sterilizzazione che sarebbe la prima in Virginia e allora va a finire alla, uh, um, alla Corte Suprema in questo caso e il caso si chiama Buck versus Bell. Va a finire alla Corte Suprema che poi fa giurisdizione qualsiasi cosa venga decisa e la Corte Suprema decide che Kerry deve essere sterilizzata. Però vi voglio leggere la sentenza. È meglio per tutto il mondo che invece di aspettare di sopprimere la progenie degenerata per la sua criminalità o di farla morire di fame per la sua infilità, la società possa impedire a coloro che sono chiaramente malati di continuare la propria stirpe. Il principio che legittima la vaccinazione compulsoria è lo stesso che giustifica il taglio delle tube di falloppio. Tre generazioni di imbecilli sono già abbastanza. Le tre generazioni di imbecilli in questo caso sarebbero appunto Emma, Kerry e la figlioletta Vivian. Allora questa, questa sentenza fa giurisdizione e quindi da questo momento in America è proprio legalizzato eh, in assoluto che si può fare la sterilizzazione e in effetti Terry viene sterilizzata. 
Poi il caso viene dimenticato fino a che negli anni Ottanta alcuni giornalisti dicono ma quel caso Kerry, di Kerry e eh, cercano questa persona, la trovano ancora in vita e quindi questa persona gli racconta la sua vita, quindi vedete a sinistra c'è la nonna Emma con la mh, bimba di, di Kerry, Vivian, che vedete è una bambina assolutamente normale. Poi Kerry racconta di essersi sposata con un primo marito e il marito muore e quindi si sposa con un secondo marito. Qui vediamo Kerry eh, pochi giorni prima di morire e sta in una casa di riposo. Sono andati a cercare anche i risultati scolastici della figlioletta, questa Vivian, che purtroppo è morta a otto anni e vedete qui c'è la pagella dove ha dei risultati molto buoni. Quindi tanto imbecille non era. Fino a che eh, vi voglio far vedere questa lapide che è stata messa dallo Stato della Virginia nella casa dove era nata Kerry Bach e sono delle scuse dove appunto la Virginia dice che eh, questo movimento eugenetico è stato vergognoso e che la Virginia non avrebbe mai dovuto come Stato entrare in questa storia. Il seno di poi. Qui vediamo le sterilizzazioni in California, sterilizzazioni che sono arrivate a 20.000 persone, 20.000 eh, persone nel corso degli anni e sono continuate anche fino agli anni 60. Chi sterilizzavano principalmente? Allora vedete che all'inizio sterilizzavano più gli uomini che le donne. Allora vedete in celeste ci abbiamo i non latini. E in rosa rosso vediamo invece i latini, sia uomini che donne. Allora all'inizio sterilizzavano più gli uomini che le donne, poi hanno cominciato a sterilizzare di più le donne, ma soprattutto vedete queste in rosso che sono le donne latine, quindi le italiane e le messicane in particolare. Ehm... Questa è l'eugenetica negativa. Fino a qui vi ho parlato di sterilizzazioni forzate e quando intendo forzate significa che le persone magari si andavano ad operare di appendicite e si trovavano le tube di falloppio legate oppure magari non glielo dicevano neanche, insomma, questo succedeva. Questa invece è l'eugenetica positiva e è qui che mi riallaccio a quel discorso iniziale che vi ho fatto sulla coppia, questi strani personaggi che cominciano a fare consulenza matrimoniale, adesso si capisce che cosa, chi erano questi personaggi e perché facevano queste consulenze pur senza essere psicologi e pur senza avere una teoria di riferimento. E allora è venuto il momento finalmente di parlarvi di quei tre personaggi che vi ho fatto vedere all'inizio. Cominciamo da questo Paul Popeno che è l'uomo che vedete qui a sinistra. Allora raccontandovi in breve la sua vita, questo è un, una persona che ha studiato biologia presso l'Università di Stanford e però non si è neanche laureato smette di studiare perché eh, vuole dedicarsi all'attività del padre che commercia in avocado. Lui invece eh, si dedicherà al, al dattero, quindi cerca in tutto il mondo quali sono i semi migliori per queste piante e eh, nel, nel 1913 ritorna in America e, e e pubblica un libro che si chiama appunto La coltivazione del dattero nel vecchio e nel nuovo mondo. Quindi partiamo dal dattero. Partendo dal dattero poi eh, diventa giornalista in questo The Journal of Heredity che è un giornale sempre di tipo eugenista. Poi coppia la guerra mondiale e lui si viene preso da questo Army Sanitary Corps nel Dipartimento di Igiene Sociale, Controllo dei Vizi e dei Liquori, il cui obiettivo era impedire ai soldati di indulgere in alcol e prostituzione. Vediamo questo manifesto del tempo dove c'è una prostituta che però ha delle caratteristiche diciamo 
di donna semplice e normale, no? Quindi dice lei può sembrarti pulita ma attenzione perché le prostitute diffondono la sifidi della gonorrea e tu non puoi battere l'asso se ti prendi una malattia venerea. Quindi questo era un po' il lavoro che per tutto il tempo della guerra fa questo popeno sui soldati. Poi finisce eh, la guerra e pubblica questo libro Applied Eugenics e eh, Eugenetica Applicata dove insieme con un coautore, che cosa dice Poppeno? Dice che queste persone che hanno delle tare genetiche dovrebbero essere mandate tutte su un'isola deserta, in modo che stanno lì, lo Stato gli dà da mangiare in cambio del loro lavoro, ma queste persone non hanno il diritto di vivere insieme alla popolazione sana perché altrimenti poi ci sono degli incroci e questo va a detrimento della razza. Quindi queste sono le idee di Poppeno. Poi si iscrive e eh, comincia a lavorare presso la Human Betterment Foundation, che è una società californiana per il miglioramento della razza. Sono quelli che facevano le sterilizzazioni. Negli anni venti pubblica invece un sacco di libri su il matrimonio, cioè si sta spostando la sua attenzione. Invece di eh, lavorare sulla eugenetica mh, negativa fino a quel momento, comincia a sentire il bisogno, perché intanto è diventato anche un estremista, a sentire il bisogno di un intervento statale sulle coppie, affinché queste coppie facciano quello che c'è da fare per procreare una prole sana. E però lo Stato mh, non gli dà soddisfazione, lo Stato non vuole intervenire sulla genetica positiva e allora lui crea una marriage clinic, una clinica matrimoniale nel 1930. E quindi qui cominciamo a capire chi sono questi educatori familiari, questi sociologi che si interessano di coppie ma non sono psicologi. Sono dei personaggi come questo Poppeno che eh, si interessano della coppia, lui diventa consulente matrimoniale e questo titolo di consulente matrimoniale lo prende dai centri che intanto si stanno aprendo in Germania eh, eh, il seme del nazismo che sta andando avanti lui lo riprende e crea questa clinica matrimoniale quindi in questa clinica le coppie dovevano essere istruite qui vedete gli sta spiegando le leggi di Mendel che erano sia dei corsi prematrimoniali e che quindi influivano sulla scelta del partner se appunto il partner poteva essere adatto se non poteva essere adatto e anche sulla coppia poi vedremo quel, come viene indottrinata la coppia. E allora prima di tutto la domanda, ma are you fit to marry? Cioè hai, ti, ti puoi sposare? Eh, hai le caratteristiche giuste per sposarti? Quindi eh, si mette in dubbio anche la possibilità che uno si possa sposare. E naturalmente quali sono le persone prese di mira? Sono le persone che appunto hanno delle disabilità, punteggi di quoziente di intelligenza bassi, quelli che appunto sono di altre razze oppure di altre religioni. E viene anche creato un test per calcolare l'indice di nuzialità. Quindi 182 domande, se veniva che l'indice di nuzialità diceva che non ti potevi sposare, eh, venivi scoraggiato fortissimamente a sposarti. Poi siamo nel periodo della propaganda, quindi questo Popeno comincia a scrivere moltissimi libri sul matrimonio, sul sesso e soprattutto diventa un personaggio molto famoso in America, tant'è vero che lavora in radio, ha un programma televisivo, scrive su questa rivista per donne, eh, Lady Journal. E, e qui pubblica una, una pubblica molto importante che è, si può salvare questo matrimonio dove appunto dà consigli alle coppie su come risolvere i conflitti. Allora quali sono secondo lui i problemi che hanno le coppie in quel periodo? Intanto ci sono troppi celibi, infatti lui era un grande ammiratore di Hitler però diceva non si era sposato e questo non gli piaceva tanto. Poi le coppie non erano adeguate perché eh, spesso si ci si sposava con persone di religione diversa, di etnia diversa, troppi divorzi, 
famiglie senza figli, mogli traditrici, discorde coniugali, perversioni, delinquenza giovanile e controllo delle nascite. Lui era molto contrario al controllo delle nascite perché gli stavano bene le sterilizzazioni di determinate categorie di persone, ma se poi fosse passato che era illegale il controllo delle nascite, allora magari le donne bianche invece di fare figli avrebbero usato il controllo delle nascite e questo chiaramente non sarebbe andato bene. Queste erano le famiglie che lui eh, desiderava che, che ci fossero. Lui, perché adesso stiamo parlando di lui, ma ovviamente qui era un modo di pensare, era un movimento e lui era solo un artefice di questa uh, costruzione dell'idea uh, dell appunto di costruire delle cliniche matrimoniali dove indottrinare le persone appunto su questi valori eh, dell'eugenetica, quindi questa, le, qual è la base biologica del matrimonio, quali sono le differenze tra i sessi sia a livello fisico che a livello mentale, come si sceglie il partner, come deve essere diviso il lavoro in casa, chi deve avere l'autorità, come si usa il tempo libero, quali sono le relazioni giuste fra genitori e figli, come si affrontano le difficoltà. Naturalmente quando poi Hitler è andato al potere e è successo l'olocausto e tutto quello che sappiamo, è questi centri che nascevano come centri di eugenetica cominciano a cancellare la parola eugenetica. Perché Ovviamente eh, Hitler aveva portato la cosa molto più in là, anche se abbiamo visto nel 1907 già in America c'era questo seme dell'eugenetica e quindi non ci sono arrivati a quello che ha fatto Hitler, ma forse per poco. Quindi comunque la parola eugenetica è stata cancellata. E allora eh, Popenò nelle sue tantissime cliniche matrimoniali eh, diceva che lui era semplicemente un sostenitore del, del matrimonio. Chi si rivolgeva a, se, a queste cliniche matrimoniali? Soprattutto le donne, l'80% erano donne che poi è come succede ancora oggi, solo che quel, in quel tempo venivano proprio bastonate perché se un matrimonio non aveva successo, se erano delle crisi coniugali, la colpa era sempre, sempre delle donne, perché le donne venivano responsabilizzate in questo, nel senso che era importante che il matrimonio continuasse, soprattutto perché eh, le donne dovevano essere più responsabili, insomma era un certo ordine naturale delle cose e il marito doveva essere dominante, le donne assolutamente non dovevano studiare, le donne che erano laureate venivano considerate anfitte, cioè indesiderabili, perché diceva Poppeno ad esempio in, in una sua rubrica diceva ma ve li immaginate un uomo che torna a casa stanco dal lavoro e deve sentire la moglie che parla di filosofia o di altre cose, assolutamente no. Quindi le origini della terapia di coppia furono queste e adesso capiamo bene perché eh, di questo periodo si dice che c'erano questi personaggi ma non si spiega bene che dicevano e perché è tutto rimosso e quindi è difficilissimo andare a trovare testimonianze di tutte queste cose che vi sto dicendo questa sera perché dopo il caso di Hitler tutto questo che è successo all'inizio del novecento in America è stato cancellato e rimosso. Comunque questi centri di consulenza matrimoniale sono durati nel tempo, sono diventati, si sono diffusi in tutta l'America, ogni settimana se ne aprivano eh, diversi e questo è durato fino agli anni 60 e, e poi anche oltre eh, questo Poppeno mh, non voleva che eh, queste cliniche matrimoniali che aveva creato fossero gestite da psicologi e gli psicologi ci dovevano stare il meno possibile perché pensava che se eh, uno andava in questa clinica e ci fosse stato uno psicologo allora significa che hai dei problemi, delle tare mentali e lui lavorava in tutt'altro senso quindi c'erano sempre dei ginecologi eh, che dirigevano queste cliniche anche se eh, naturalmente si serviva anche di psicologi ma in misura assolutamente minore Dopo nel 76 si ritira dall'attività e tre anni dopo muore. Il figlio che è un sociologo ancora vivente non, non vuole prendere l'eredità di questi centri matrimoniali e quindi l'istituto fallisce. Questo è il caso di Paul Poppeno. 
Adesso vi racconto invece la storia di, questa, di questi altri due personaggi, un pochino più in breve, eh, però insomma sono importanti e significativi anche loro. Intanto questo Ernst Rolfs che era un professore di sociologia sempre eugenista. Allora questo personaggio è importante perché porta i corsi matrimoniali, cioè questo che abbiamo visto di Paul Poppeno aveva creato queste cliniche matrimoniali. Lui invece porta il, il corso matrimoniale nelle università e nelle scuole superiori. Quindi inizia nel 22 e poi nel 27 eh, ne fa un altro. E poi questi corsi che inizia si diffondono in tutta l'America. Allora lui dice basta con questo lasse fer che le persone si innamorano, si sposano, si scelgono da sole. No, bisogna che queste persone facciano le loro scelte matrimoniali così come serve alla nazione. Quindi stessa razza, stessa religione, stesso status economico come prima cosa. Questi sono i corsi che facevano soprattutto, vedete, alle ragazze, ma c'erano anche eh, i maschi, però soprattutto le ragazze, perché abbiamo detto la responsabilità maggiore del matrimonio era tutta su, sulle donne. Quindi quali erano i pericoli? Controllo delle nascite, il lavoro per le donne sposate, il divorzio e l'industrializzazione. Qui vediamo per andare a fare questi corsi. E questa era la donna ideale che veniva eh, in qualche modo proposta come modello a queste ragazze che frequentano il corso. Quindi come deve essere la partner? Deve avere caratteristiche femminili, deve essere attenta ai dettagli, deve essere collaborativa, gentile, disponibile, sicura di sé, ma attenzione, se poi gli chiediamo un lavoro che può essere un po' subalterno, la persona non si deve offendere. Poi deve essere, so deve essere stata sottomessa al padre, perché se è stata sottomessa al padre, sicuramente sarà una buona moglie perché si sottometterà al marito. La moglie non dovrebbe lavorare, ma se proprio deve lavorare, è importante che non abbia titoli di studio e che faccia la segretaria, la bibliotecaria o la stenografa. Questa signora che vediamo che sta insegnando in questo corso è la moglie del professore Gladys, Gladys Groves, che comincia a lavorare insieme al marito e appunto organizzano questi corsi matrimoniali in tutta l'America, scrivono moltissimi libri e poi appunto abbiamo detto si diffonde in tutta l'America e perfino nelle scuole superiori. Quindi Groves porta l'eugenetica nelle scuole e guardate, questo è un programma di conferenze che si terrà quest'anno eh, nel mese di maggio perché eh, Groves e la moglie già dal 34 avevano cominciato a fare delle conferenze annuali sulla famiglia e sul matrimonio e ancora oggi c'è qualcuno che porta avanti questa loro iniziativa. Ultimo personaggio che andiamo a conoscere, il più controverso di tutti, è questo, Margaret Sanger, anche lei è eugenista e è la creatrice del, dei centri per il controllo delle nascite. La parola controllo delle nascite l'ha inventata proprio lei. Quindi si potrebbe dire, ma come gli eugenisti non volevano il controllo delle nascite? Eh, questa è una contraddizione. Questa persona era eugenista, conservatrice e rivoluzionaria nello stesso tempo. Nasce in una famiglia dove è la sesta degli undici figli delle 18 gravidanze della mamma. La mamma muore che lei è ancora giovanissima e eh, incolpa il padre della morte prematura della madre per tutte queste eh, gravidanze che gli ha fatto avere. Quindi eh, da questo momento decide di lottare per il controllo delle nascite. Nel 1900 si iscrive per fare il corso di infermiera, nel 1902 si sposa con William Sanger dal quale prende il nome. Poi vedete qui a sinistra comincia subito a scrivere che cosa eh, le ragazze dovrebbero sapere appunto per diffondere le notizie su come controllare le nascite fino a che nel 14 eh, si mh, lascia il marito e fonda questo giornale 
The Woman Rebel, che dove vedete No Gods, No Masters, niente de Dio, niente padroni. Quindi vedete, sembrerebbe una rivoluzionaria. Poi comincia a diffondere dei volantini sempre per il controllo delle nascite e eh, pubblica questo Family Limitation, un volantino eh, che diffonde per strada, per cui viene eh, accusata perché viene considerato un materiale osceno e quindi per non avere problemi con eh, la giustizia se ne va in Inghilterra per un anno e torna nel 16 per aprire la sua prima clinica per il controllo delle nascite a Brooklyn, quindi un quartiere povero. Non fa in tempo ad aprire questa clinica per il controllo delle nascite che viene subito arrestata insieme alle dottoresse del centro e anche alle clienti. Ma quando la Sanger è stata in Inghilterra e in Europa, in Olanda ha scoperto il diaframma. Il diaframma come metodo eh, di contraccezione e lei a quel tempo invece consigliava le lavande con acido borico o, o delle pasticche di chinino che chiaramente funzionavano molto peggio e quindi organizza del, delle importazioni di questi pessari dall'Olanda che sono però assolutamente illegali e quindi subisce tantissimi processi. Qui la vediamo mentre esce eh, da uno dei tanti processi, è stata arrestata, tanti, mh, ha, ha lottato veramente tanto e però aveva anche delle ottime conoscenze, gente che aveva i soldi tipo i Rockefeller che hanno finanziato queste sue attività perché lei ehm, pur essendo eugenista riteneva che ehm, era importante lavorare sulla qualità delle persone e non sulla quantità quindi cerchiamo di essere meno e cerchiamo di stare meglio tutti quanti ha creato questo centro Ehm, per il controllo delle nascite che poi è diventato Plant Parenthood che ancora esiste e che è un'associazione non governativa, poi lo vedremo soprattutto per quello che riguarda il controllo delle nascite e l'aborto. Lei si dichiarava socialista, anarchica, atea, femminista, ma anche eugenista e neomaltusiana. Quando um, apre questa clinica per il controllo delle nascite, ormai il controllo delle nascite è stato accettato in, in America grazie alle sue stesse lotte. La, la, la Sanger usa solo personale femminile, tutte dottoresse ginecologhe, eh, perché eh, per lei è importante che siano le donne a prendersi cura delle donne. E eh, appunto... Mh, con questa clinica com si cominciano a studiare eh, tutti i vari mezzi per il controllo delle nascite. Come vedete nella sua autobiografia quello che lei alla fine dice è che eh, tutto quello che aveva vissuto le aveva fatto capire che la povertà eh, e le famiglie troppo numerose portano alcolismo, portano Uh, situazioni difficili e quindi lei per tutta la vita ha voluto fare una battaglia per evitare che le donne avessero tutte quelle gravidanze e, ehm, e quindi eh, per una migliore qualità della vita delle donne. Considerate che poi quest fu questa stessa Sanger a uh, contattare il medico Pincus che inventò la pillola anticoncezionale. Dobbiamo riconoscere alla Sanger questa grande lotta per il controllo delle nascite perché è questo che ha prodotto poi l'emancipazione delle donne perché se non ci fossero stati i mezzi di contraccezione le donne sarebbero ancora a fare dieci figli e, e non avrebbero il tempo né di pensare alla loro carriera professionale né al miglioramento di se stesse. Ciò detto eh, era comunque un eugenista e ve l'ho fatto sentire dalle sue parole eh, in questo articolo del 1921 in cui dice i complessi problemi con i quali si sta confrontando l'America come risultato della pratica della procreazione spericolata stanno minacciando di crescere e di andare al di là delle possibilità umane di controllo. Ovunque vediamo povertà e famiglie numerose andare mano nella mano. Le persone meno idonee a riprodursi stanno aumentando molto rapidamente, 
le persone che non hanno i mezzi per mantenere la loro prole sono incoraggiate dalla Chiesa e dallo Stato a produrre famiglie numerose. Molti bambini così generati sono malati o deboli di mente, molti diventano criminali. L'onere di sostenere questi tipi indesiderati deve essere sopportato dagli elementi sani della nazione. I fondi che dovrebbero essere usati per migliorare il nostro livello di civiltà sono devoluti al mantenimento di coloro che non avrebbero mai dovuto nascere. Quindi vedete un personaggio complesso eh, che viene attaccato dalla sinistra e dalla destra oggi. Dalla sinistra perché queste sue posizioni eogenetiche chiaramente non, non sono accettabili. Dalla destra perché eh, si vuole si vuol far credere che eh, attraverso la Sanger con, che aderiva al movimento eogenetico praticamente si è compiuto un genocidio di feti eh, grazie a questo controllo delle nascite. Eh, per cui insomma la Sanger è attaccata dalla destra americana per eh, questa sua posizione sul controllo delle nascite ma a onor del vero va detto che in realtà lei era anche anti-abortista perché eh, essendo un'infermiera aveva visto morire delle donne di, mh, per degli aborti e quindi nella sua clinica finché lei è vissuta non si sono mai praticati aborti. E, Dopo sì, naturalmente. E però ecco la destra americana l'attacca e, e quindi di questa persona possiamo trovare qualcosa anche in italiano perché in effetti si parla del fatto che eh, viene rimosso il suo nome da questa Plan Parenthood, questa associazione, perché appunto eh, c'è questo imprinting dell'eugenetica che si vuole cancellare. E molto più spesso si cita la ginecologa della clinica, questa direttrice della clinica, che veniva considerata la Madonna della clinica, questa Anna Stone, che è una, una ginecologa molto buona, che mh, era molto empatica, però morì giovane, e eh, poi il suo marito Abram prese il suo posto. Quindi quando si parla delle cliniche della Sanger, invece di parlare della Sanger, si parla soprattutto di Anna Stone perché è meno coinvolta nel movimento della eugenetica. Siamo a conclusione, eh, quindi abbiamo... Ovviamente tutti questi che si dichiaravano eugenisti dopo quello che è successo con l'olocausto, con Hitler, con il nazismo hanno cancellato questa parola dal loro curriculum le cliniche matrimoniali sono diventate quelle che sostenevano il matrimonio, i corsi a scuola eh, sono stati cancellati, e il controllo delle nascite non, insomma, un, ha preso un'altra via e tutti quanti hanno voluto rimuovere questo fatto che in America, ben prima eh, di quello che poi sarebbe successo in Germania, erano dei casi eh, praticamente di nazismo in un certo senso. Quindi a conclusione vogliamo dire ma questa, questo movimento dell'eugenetica è stato un movimento progressista o conservatore? È stato di sinistra o di destra? Io direi che è stato un movimento di elite e l'unica parola che mi viene in mente è questa, WASP, e cioè eh, una cosa fatta per le elite americane dove eh, appunto questa classe dirigente era fatta di persone white Anglo-Saxon e Protestant, cioè loro non, non accettavano persone che, che avessero un altro colore della pelle, che venissero dai paesi meridionali dell'Europa e soprattutto non accettavano il cattolicesimo perché il cattolicesimo portava dei valori che erano diversi da quelli protestanti e cioè l'aiuto ai poveri che eh, veniva considerato una cosa importante, Gesù era povero e quindi le famiglie povere vanno aiutate, mentre invece in una visione protestante eh, questa è quasi una punizione di Dio essere poveri e quindi loro chiaramente non lo tolleravano. Questo è successo molto prima di quello che poi sarebbe successo in Germania. E così abbiamo concluso la nostra serata e abbiamo finalmente capito chi erano questi ostetrici, questi consulenti familiari che si sono occupati della coppia nei primi anni del secolo. Grazie e buonasera. buonasera. Grazie.